hồng nhan bạc phận là tại vì người ta chỉ quan tâm cô gái đẹp khổ hay thế nào thôi còn cô gái xấu người ta không quan tâm <cười> nhưng mà mấy con hồng nhan á nó, nó, nó đẹp hơn nó nổi hơn cái thằng quan tâm ở chỗ nhỏ rất đẹp mà khổ chứ không ai nói ê nhỏ rất xấu mà khổ thế quý vị thân mến chúng ta đã quay trở lại với tài tám tếu hay chủ đề hơi mệt <cười> không biết sao mệt là tự nhiên tại vì bản thân như như luôn tìm một cái lý lẽ để mà phản biện về cái chuyện mà cái chuẩn đẹp của mọi người á mỗi người sẽ mỗi khác nhau nên làm sao để tìm được cái chuẩn chung thì bây giờ phải nhờ duy khánh nhờ bảo lâm nhờ nam em để tìm ra cho được nhân tiện về cái chuyện mà đi vô phòng cấp cứu mà nam em nói là phải có bác sĩ đẹp trai mới mổ em ơi rồi lúc đó xa ruột rồi sao em không em học cái mổ tại em hay vô hay kiểu xì chén căng thẳng không nãy giờ mình đang nói về vấn đề mổ ruột thừa á nam em đúng rồi chứ không phải bác bác sĩ trị tâm lý em ơi giờ mình hỏi luôn di khánh nè thế thì dạ. cái cái vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao trong tình yêu nó như thế nào ok bây giờ hồi nãy mình nói về cái công việc rồi ha à, em bổ sung cái công việc luôn để cho mọi người thấy nó thiết thực hơn đó chính là ngày xưa khi mà em đóng quần chúng bao nhiêu năm trời em thể hiện tài năng của em không ai quan tâm nha nhưng mà đến khi mà em tham gia một cái video clip trên mạng em chỉ xuất hiện chỉ có 3 giây thôi em quay lại em cười một cái nụ cười tỏa nắng các bạn khán giả tìm tới em follow em và từ đó em có cơ hội làm nghề đó sao có làm khánh ơi em sao người ta biết tới em là em giả gái thôi chứ em không giờ trong đầu em không giờ đẹp hết trơn á không anh ơi ê nè anh nhưng mà khi mà em giả gái có phải là em cũng rất đẹp không ạ à? mặc dù những cái nhân vật quen là những cái nhân vật nhiều chuyện hay xấu xa nhưng em vẫn rất đẹp mẹ làm chứng không ạ à? đồng ý à đồng ý này không cãi được đừng giả gái đẹp à làm trai mới xấu đúng Ủa? đúng đi <cười> 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 sập uống đi sập sao em ổn em ổn em ổn uống đi nước uống đi em ổn uống đi nước uống đi nước <cười> em tự uống nước miếng của mình không được sao <cười> ok rồi bây giờ em nói về tình yêu đi thì bây giờ người ta hay nói là cái gì đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ yêu bằng tay sai em không đồng ý với câu đó có mắt xong nhìn bộ giả mù hay làm sao đúng không ê Chết khánh ơi em nè ê khánh em nói dạ. chuyện em đừng có thái độ như vậy người ta nói đàn ông yêu bằng tay cái này không phải là cái tay mà là cái bàn tay đúng không khi yêu thì người đàn ông rất là đúng muốn là đụng chạm đúng họ sẽ sờ sờ bạn người này nọ là cái bàn tay cái này phải không sao anh lâm nó kỳ quá vậy Ủa? đàn ông yêu bằng lỗ tai mà lắm lỗ tai hoặc là đi dài hay ngắn đi ngắn. ngắn à là ô nhỏ lớn em tưởng đi dài em biết lỗi tên tiếp theo Ví dụ chúng ta, mình coi phim mình thấy bao nhiêu tài tử điện ảnh nước ngoài hay Việt Nam Mình coi mình nói trời sao đẹp quá, diễn giỏi mà còn đẹp trai đồ Sao nó rên nữa, sao nó rên nữa Em kêu em đẹp, tiếng Hàn là Diệp Phú Tơ, Diệp Phú Tơ đi Ta nói là hồng nhan bạc mệnh, đúng không? Những người đẹp bị xui lắm nha Dòng xấu xấu mình âm thầm mình làm, không ai để ý hết Bây giờ là hồng nhan đặc triệu anh Lâm Ủa vậy hả? Hồng nhan bạc phận là tại vì người ta chỉ quan tâm cô gái đẹp khổ hay thế nào thôi Còn cô gái xấu người ta không quan tâm <cười> Nhưng người ta không, không biết là cái chuyện người xấu có bạc phận không Người xấu cũng có bạc phận vậy Nhưng mà mấy con hồng nhan á nó, nó, nó đẹp hơn, nó nổi hơn cái thằng quan tâm Ở chỗ nhỏ rất đẹp mà khổ chứ không ai nói ê nhỏ rất xấu mà khổ thế Bây giờ nói nam em cứ đi Nghe nói nam em là gọi là hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long đúng không em Dạ qua khôi À qua khôi đồng bằng sông Cửu Long Nếu như mà à, ban giám khảo hỏi em là à, Hồng Nhan có bạc bền hay không thì em sẽ trả lời như thế nào? Dạ em xin trân trọng cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo Ừ em anh là anh Lâm thôi chứ không phải giám khảo em <cười> <cười> Em được xin được phép trả lời câu hỏi Đối với em cái đẹp phải đi liền với cái tài năng thì Cái đẹp nó mới được xây dựng một cách bình vững Và mọi người mới trân trọng cái đẹp em nghĩ là dù đẹp hay xấu thì đẹp vẫn quan trọng hơn Nhưng mà phải có chút tài năng thì mới bình vẫn dạ. Em mình đang lộn rồi Cái câu anh anh hỏi là Hồng nhan bạc mà Chứ không phải là cái nết đánh chết cái đẹp Ủa? Hồng nhan bạc phận hả? Đúng rồi, em thấy đẹp nó có biết có bạc phận hay không? Có, em bạc phận lắm Sao em kể nghe coi nè Cá nhân em thấy Việc em đẹp quá Em có đẹp quá mà Cũng được, em cũng được Cũng được Việc em có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu thì những người đàn ông yêu em toàn là để ý tới ngoại hình của em thôi Thế thôi, nên em bị bạc phật Vậy thì bây giờ nói về cái chuyện quan điểm đẹp đi nha Cái gu đẹp là gu làm sao? Ví dụ nha, một người con trai mắt to hay mắt nhỏ là đẹp khách Ví dụ đàn ông đi nha, là mắt to, to vừa vừa thôi, cũng không cần to quá Rồi chân mày thì kiểu bản rậm rậm tí xíu, mũi thì cao Người ta đang hỏi con mắt em ơi, thì trả lời đúng à. con mắt thôi <cười> Dạ 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 rồi con mắt thì em nghĩ là to nha Con mắt to thì mắt đẹp Em thấy là uh, đối với con mắt to cũng không đẹp, nhỏ cũng không đẹp Thấy đường là được <cười> Bây giờ nè, con mắt to mà bị cận Đúng không? 
hoặc là con mắt to à. mà bị lé mấy anh cũng chết luôn chỉ cần thấy đường là được em nghĩ là như vậy trời dạ. cái đó là vậy là đâu phải là bề ngoài đâu lâm cái đó là cái chuyện với chuẩn thấy đường vậy là em thấy là uh, mắt bự mắt nhỏ cũng được thôi 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 anh không có lập trường tôi đang hỏi con mắt mà anh nói gì vậy ý là bây giờ anh muốn con mắt đối với anh là đẹp con mắt đẹp là con mắt làm sao con mắt đẹp là con mắt à Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Đôi mắt, đôi mắt của bên Minh Tuấn Anh Wow, tuyệt vời Bây giờ á, mình thí dụ thêm một cái trường hợp đi Giờ Khánh, em có công ty Bây giờ em cần một cái người mà điều hành sản xuất cho em Người ta có hai người ứng tuyển, một người thật là đẹp Và nhưng mà khả năng bình thường còn một dạ. người giỏi ơi là giỏi nhưng mà xấu ma chê quỷ hờn em sẽ chọn ai nếu như phải chọn giữa hai cái option này á, thì em chọn là một người có tài năng vẫn sẽ có tài năng nhưng đẹp tại vì đó là bộ mặt của công ty và sẽ giúp công ty thăng tiến hơn thành công hơn phát triển hơn và dễ dàng ký kết những cái hợp đồng với là các đối tác hơn thí dụ như là nam thì em muốn là cái người nam đó phải có một vẻ đẹp như anh Lee Min Ho nè, anh Kim Soo Hyun nè. Còn nếu như là nữ thì em muốn là cái người nữ đó phải đẹp giống như là kiểu Lisa của Blackpink mà đúng không? Ok ok hay lắm dễ thương lắm nam em. Ok nếu như mà là một người nữ thì em muốn là người nữ đó phải có một cái nét đẹp của Lisa là Lisa của Blackpink. Đó, anh, hoặc anh, là anh, bài phơn Có đó. tiễn em không? Anh tiễn nhìm em đi Dịch trẻ Không, vô, em vô công ty của anh sợ bị trật nhịp Không có hợp tác gì với nhau Khó đi đến cái kết lâu dài lắm Khánh ơi, chị nói thiệt với em Những người mà có cái chuẩn như Lisa hay Lee Minh Thu Không ai kiếm em đâu Đúng rồi, không ai vô công ty vô làm đâu Đi làm công chuyện Ôi, em ơi Lisa à, Sản xuất gì đâu cũng phải đâu em ơi Nó nghe là chị Khả Như ơi, cho em hỏi thăm tí xíu nè Chị có cảm thấy là mình đẹp không? Em hỏi thiệt, em hỏi thẳng luôn á Chị thấy chị đẹp Đúng Chị rất đẹp Bao nhiêu khán giả đã công nhận chị đẹp Và hồi nãy chị nói với em là khi mà mình đẹp Mình sẽ có rất là có điều kiện về vấn đề yêu đương Nhưng đến thời điểm bây giờ Tại sao một người đẹp như chị vẫn chưa có ai yêu Chị trả lời đi ạ à? Ừ, đau quá Em cần chị lên tiếng Lắm, cứu chị Cho chị xui thôi Chị đẹp nhưng mà gọi là chị đẹp nhưng mà tính chị bị cọc Cho nên nhiều người đàn ông khi mà họ nhìn thấy nhan sắc đã như họ muốn tìm hiểu Nhưng sau khi tìm hiểu 2-3 ngày phát hiện tính cọc quá Họ dần rời xa rời xa Lâm đừng cứu nữa Đừng cứu nữa Tại em em dập chị đau hơn Ok 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 Đẹp mà xui Xui gì cọc cọc Nè <cười> giống như chương trình chọn em nè Cũng phải chọn đứa đẹp đẹp mà Em hết nó không ưa ừ, xíu cũng được nhưng nó phải đẹp chứ bộ Em là sống cho được ngồi đây Trời ơi Rồi bây giờ một cái vấn đề là à, Chị Khai Như chỉ đẹp nhưng mà chỉ cọc chứ không có bồ Và một người cũng xuất hiện ngày hôm nay chứ là nam em đẹp nhưng không có cọc nha Vậy nam em có bồ chưa? Chiến tàu xin được phép lệch pha Ê Ủa gì vậy? Sao vậy? Sao tự nhiên quá thân thành con Tàu vậy? Ủa là em có bồ chưa Cương? Chưa À là chưa thì mình nói chưa thôi mình tự mình lái qua con Tàu chứ vậy? Đó chính là lý do mà đẹp nhưng không có bồ Tại vì thích làm con Tàu Đúng rồi, thích làm con Tàu, không thích làm người Hồi nào giờ á Em cứ đi ra ngoài em đồn chị cọc nhưng mà chị chị chơi với em chị phát hiện ra em cọc lắm lắm <cười> Em cọc kinh khủng em dễ tức lắm em dễ hằn học lắm Nhưng mà không sao đâu Cái điều quan trọng là bản thân em giờ em có gia đình rồi Em có vợ em có hai con em nói gì mà không đúng Đúng rồi Đúng, đúng không ạ? À? Đúng rồi đúng <cười> Đây nè, đây là nói về lập trường đẹp mà không có gia đình mới là hạnh phúc nè Bởi vì người ta nói cái đẹp thường đi 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 gắn liền với sự tự do Phải tự do thì mới đẹp được Nên nên là chị em phụ nữ chúng em đua nhau ý Ý là tại vì sao? Tại vì người ta yêu tự do chứ không phải là người ta không có bồ Ủa yeah. nó nghe là nam em Nam em, khoan nó nghe nam em nó xỉn hả ta? Ừ, ờ, đang xỉn, đang xỉn Đang xỉn hả? Thôi vậy, thôi vậy Nãy giờ mẹ hỏi em gì? Thì á, chị Mèo nói đó là một cái người hoàn hảo như em, tính tình dễ thương như em Có cọc sản, cũng có lúc nắng lúc mưa, sáng mưa, chiều nắng Rồi cũng có ngoại hình như em thì có bộ chưa? Dạ em sẽ có, em sẽ có Dạ bây giờ cũng chưa đúng không? Dạ đúng rồi 
Vậy thì em không đủ tư cách để nói về cái chuyện chị ấy này không? Chị em... Mèo, năm nay em chỉ mới có 25 đến 26 tuổi thôi à Và em xin trừ một tuổi của cái năm dịch này ra Năm này là em không được làm cái gì hết, em không được phát triển, không được lớn lên Em sẽ phải được trừ một tuổi nữa là em còn 25 tuổi thôi à Còn chị đó thì bây giờ là chị gần 40 tuổi rồi chị được cái em 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 có ý kiến, em có ý kiến Em thấy nếu mình không thể phát triển về bên ngoài Mình có thể dùng thời gian đó để phát triển nội tâm Để bản thân mình lớn lên từ bên trong Nó nghe là nhìn cái mặt anh Lâm mất cười quá Em đừng có buồn là đúng em nha Em nên tự do suốt đời nha cưng Em thoải mái Em tự do đi cưng nha Ngày hôm nay em chỉ muốn khẳng định được cái vấn đề là vẻ ngoài rất là quan trọng Nhưng mà hơn hết là chúng ta vẫn còn ở bên trong Chứ là em không có đang nói về là chúng ta chỉ cần có vẻ bề ngoài thôi Đó, em xin khẳng định một lần nữa chứ không là bây giờ cái show này phát lên là bắt con cái tập này em bị ném đá chết Đó. Cái điều quan trọng á Như nghĩ là khi nãy giờ nói chuyện thì Như chợt nhận ra một vấn đề như thế này Là cái vẻ bề ngoài á nó quan trọng á là do cái góc nhìn của mỗi người à, Ví dụ Như nha Có một thời gian chúng ta tranh cãi về chuyện đồ bộ ra đường Đối với Như nha, có rất nhiều bộ đồ bộ ra đường rất đẹp Và cái này Như thú thật là hả nhiều khi đi ra chợ thấy mấy cô bán đồ mà cũng mặc bộ đồ bông á Trời xong mà nó có duyên dữ vậy trời Có nhiều bộ đồ bộ mà nhìn mình, yeah. mình thấy rất là thấy thương Vậy thì cái chuyện mà vẽ bề ngoài á, nó nằm ở cái chữ sạch sẽ, vừa phải và nó gọn gàng khi mà người ta nói là vẻ bề ngoài quan trọng nên thế sao thì người ta hay nghĩ tới cái đẹp Nhưng mà thật sự đối với Như chúng ta có thể nghĩ rộng ra hơn tí xíu đó là cái sự gọn gàng, lịch sự và nó nhã nhặn Đó, những cái đó có phải là nó quan trọng hơn không? Bởi vì ở mỗi góc nhìn mình khác nhau Nhiều khi mình mặc, mình thấy cái bộ đồ, ôi anh đó mặc đồ vest đẹp quá Nhưng mà bộ đồ vest đó làm sao phù hợp với một cái người công nhân đang quét đường Em đồng ý chị Cả Như, hợp lý Cho em nói mấy câu Rồi em nói mấy câu đi Cá cho em thấy đẹp hay xấu nó còn phụ thuộc vào cách ăn mặc và cái gu của mỗi người nữa thì cái Ủa, việc em, mình biết mình đẹp đó đâu cái bộ đồ này cũng rapper anh cũng ra rất là ngầu xem nói anh shipper vậy ý là em nói anh cũng gu hả phải không cưng không có những người rapper giống anh nhiều lắm <cười> lâm vậy thì um, sau sau cái cái buổi nói chuyện này thì em em nhận ra được điều gì hồi nãy em thẳng bác duy khánh dữ lắm mà À, thì à, như, như chị như, như đã nói ở tập trước đó, có nghĩa là mỗi cái chủ đề mỗi cái nhìn nhận là mình phải đứng ngay cái cái vị trí đó và mình nhìn xung quanh nhìn đa chiều chứ không nào nhìn một hướng được thì đối với em cái đó tốt nhưng mà đối với những người khác nhìn vào ở à, cái đó chưa được tốt mình đừng có gọi là à, bảo thủ một cái vấn đề nào đó mà mình phải chịu khó nhìn theo cái hướng đa chiều thì à, thật sự ngày hôm nay duy khánh như là gọi là đứng trên một cái bục giảng thuyết trình gọi là rất là tâm phục khẩu phục gọi là một đối thủ rất rất là nặng ký luôn hy vọng là những số sau sẽ có sự luân chuyển ví dụ chị khả dư đợt sau thì à, em duy khánh sẽ thay phiên nhau làm mc và chị à, sẽ làm à, gọi là người thuyết trình em đề xuất chị khả dư đi tại vì Đúng chị rồi. khả dư ngày hôm nay cũng đưa ra rất là nhiều luận điểm rất là hay mà chúng ta cần phải lắng nghe á dạ Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng hẹn lần sau để gặp lại quý vị khán giả Nhưng mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều chủ đề để cùng bàn luận Quý vị thân mến, chúng ta vừa xem xong chương trình Tài Tám Tếu Chương trình được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc Và mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau đều đặn vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Vâng, và chương trình Tài Tám Tếu do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Madison Media Group thực hiện Còn ngay bây giờ thì Duy Khánh, chị Khả Như, anh Dương Long cũng như là Nam Em xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người Xin chào và Hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. xem tại 8 tếu 19 giờ chủ nhật trên HTV7, 19 giờ 30 chủ nhật trên YouTube Madison Media Group.